بسم الله الرحمن الرحيم معانا كمان مسألة على الفولتميتر المسألة برضو صفحة 105 في كتاب الامتحان المسألة رقم 29 هي مسألة أنا شايفها من أهم المسائل اللي موجودة على الفولتميتر لأن فكرتها في غاية الأهمية بيقول لك جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 4 أوم يبقى أنا بتكلم على إن الأر جي بتساوي 4 أوم وبعدين بيقول لك وأقصى طيار يتحمله 1 ميلي أمبير يبقى أنا عندي أي جي بس مش أي أي جي ده أي جي عظم بتساوي 1 ملي امبير وخد بالك من بحثات قال لك وصل ملفه على التوازي لا تعال نرسم بقى طالما قال لي توصيل يبقى نرسم انا عندي الار جي هوصلها على التوازي بمقاومه آه على التوازي بمقاومه وصلها على التوازي بمقاومه 1 اوم يبقى دي 1 اوم واللي فوق دي ب 4 اوم يبقى انا كده حولت الجلفانومتر ده الى اميتر الار اس بتاعته كام ب 1 اوم قال لك ليكون معا جهاز واحد، ادي كونا الجهاز الاول. ثم وصل هذا الجهاز على التوالي، خدوا بالكم بقى من الكلمه. عندي جلفانومتر وصلناه على التوالي بمقاومه 1 اوم، ثم وصل هذا الجهاز بمقاومه على التوالي. الجهاز ده اهو عملته تاني اسمه ار جي بتساوي 4 اوم، وعندي هنا ار اس بتساوي 1 اوم. وصلت الجهاز ده على التوالي بمقاومه قيمتها 9 9.2 اوم. يبقى المفروض ده اقدر اقول عليها ار ام يبقى انا خدت الجهاز ده وحولته الى فولتاميتر جميل احسب اقصى جهد يمكن ان يقيسه هذا الفولتاميتر يقول لك اقصى جهد ممكن الجهاز ده يقيسه بيساوي كام ومن هنا ناخد بالنا احنا كنا واخدين في الشرح ان انا عندي جلفانومتر احوله لاميتر زي ما هو عامل هنا او يكون عندي جلفانومتر احوله لفولتاميتر الراجل المره دي جاب لك حاجه جديده قال لك انا عندي جلفانومتر حولته لاميتر وبعدين خد الاميتر وحوله الفولتاميتر مش خد الجلبان وحوله الفولتاميتر لا ده خد الاميتر نفسه وحوله الفولتاميتر طب ايه المشكله ولا اي حاجه احنا عندنا قواعد بنطبقها بمعنى انا عندي جلبانومتر احوله الفولتاميتر ما هو الجلبانومتر بيقيس تيار لما هوصل معاه مقاومه على التوالي هيقيس جهد طب ما هو الاميتر بيقيس تيار لما هوصل معاه مقاومه على التوالي هيقيس جهد طالما الاثنين بيقيسوا تيار مش فارق معايا بس الاشكاليه في كتابه القانون تعالوا نكتب القانون علشان اكتب القانون بتاع الفولتاميتر كنا بنقول ان الفي بيساوي اي جي مضروبه في ار جي زائد ار اي زائد ار ام الملحوظه القانون ده ادي شكل الرسمه بتاعته يعني القانون ده كنا بنجيبه لما كانت الرسمه عامله كده كان عندي جلفانومتر وصلت معاه مضاعف جهد على التوالي اسمه ار ام وكان التيار اللي بيمر فيهم اسمه اي جي يبقى القانون ده مستنتج من الرسمه دي كنا بنقول جبنا القانون ازاي؟ قلنا ان في اللي هي الجهد الكلي بيساوي ال في هنا اللي هو في جي زائد ال في هنا اللي هو في ام. الكلام ده بيساوي ال في جي عباره عن حاصل ضرب المقاومه في التيار اي جي في ار جي زائد الجهد اللي هنا اي جي في ار ام. كنا بناخد اي جي عامل مشترك هيتبقى لك ار جي زائد ار ام اللي هو القانون ده. السؤال بقى مش ده فولتاميتر والراجل قال لك عليه فولتاميتر؟ اه. هل القانون ده ينفع اطبقه هنا؟ قال لك غلط، ليه بقى؟ لان القانون ده متخذ من الرسمه دي، ما ينفعش اخده واطبقه على رسمه مش زي دي بالظبط، لازم الرسمه اللي هنا تبقى زي دي بالظبط علشان اقدر اطبق القانون ده، طب ما تحولها تبقى زيها، احولها ازاي؟ قال لك الار ام اهو موجود لوحده اهو، الار جي قال لك ده هنا مش مش مقاومه واحده ده مقاومتين، حولهم لي لمقاومه واحده، احولها ازاي؟ قال لك هعمل هنا مقاومه اسمها ار جي داش. وهوصل هنا مقاومه قيمتها زي ما هي اللي هي 9 9 و 2 اللي هي ار ام. طب دي تسميها ار داش بلاش ار جي داش. طب التيار اللي بيمر هنا بقى قال لك ما انا عندي التيار اهو الاي جي هنا كان ب 1 ملي امبير. يعني التيار اللي هنا ب 1 ملي امبير. السؤال هل ده هو اللي مطلوب؟ لا. ده انا كنت عايز التيار الكلي اللي بيمر في المقاومه دي كلها على بعضها وبيمر في المقاومه دي كلها على بعضها. هل التيار اللي جوه ده بيمر دي كلها على بعضها؟ لا. يبقى انا عايز التيار الخارجي. هقول عليه ساعتها في الحاله دي اي داش. وساعتها القانون هعدله، اقول له ان ال في بيساوي اي داش. اهو. مضروب في الار داش زائد الار ام. جميل. تعالوا نعوض. الار داش نقدر نحسبها يا جماعه 4 في 1 مقسومه على 4 زائد 1 يبقى هيديك 4 على 5. زائد الار ام بكام؟ 9 9 9 بنت 2 مضروبه في الاي داش عندك؟ لا مش عندك الاي داش اللي هو القيمه اللي هنا مش 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 موجوده في المساله ما تحسبها 
ما انت عندك هنا كل حاجه معلومه ما تحسب الاي اللي هنا احسبه ازاي قال لك انت عندك طبعا في طرق كتير للحساب خدوا بالك بس انا هقول لك على طريقه منهم عندك هنا التيار اللي هنا وعندك الجهد اللي هنا خلاص تقدر تحسب منهم عندك التيار والمقاومه تقدر تحسب منهم الجهد اللي هنا لما تحسب الجهد اللي هنا تقدر تحسب التيار اللي هنا لما تحسب التيار هتجمعه على ده هتجيب قيمه مين هتجيب قيمه الاي اللي هنا جميل فهاجي اقول له هاجي اقول له ان الفي جي بيساوي ار ار فا واحد ب 4 ملي فولت يبقى انا كده جبت الجهد اللي هنا طيب هاجي اجيب اي اللي هو ماشي هنا يا جماعه في مجزء التيار اللي اسمه اي اس اي اس هتساوي الجهد اللي هنا اللي هو نفسه الجهد اللي فوق اللي هو 4 ملي فولت مقسوم على الط... على المقاومه على واحد م... على واحد اوم يبقى ده هيديك الاي اس ب 4 ملي امبير لان هنا ملي هتتساب ملي زي ما هي والفولت على اوم بامبير خلاص يبقى الاي اس بيساوي 4 ملي امبير اذا من كرشوف عند النقطه ده اهي التيار اللي داخل بيساوي اللي خارج انا عندي الاي هيساوي اي جي زائد اي اس بيساوي اي جي زائد اي اس بيساوي 1 ملي زائد 4 ملي هيساوي 5 ملي امبير تاخد ال 5 ملي امبير تعوض بيهم هنا يبقى انت حسبت مين؟ حسبت الجهد اللي مطلوب كده احنا خلصنا مسائل الفولتميتر بالمناسبه الحته دي تقدر تحسبها باي طريقه بقى انت عندك هنا اي وعندك دايره كهربيه معلوم فيها المقاومات ومعلوم فيها التيار ده احسب الاي باي طريقه انا حسبتها بالطريقه دي انت براحتك يعني عشان ما حدش يستغرب بالطريقه اللي انا حددت بيها آه كده خلصنا مسائل الفولتميتر ان شاء الله هنحاول مع بعض نخش في مسائل الميتر في الفيديوهات الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته